跟那个姓袁的，暂时没有什么文章可做。回娘娘，七巧真觉得贤妃与那个人神色有异，那也没有什么能抓住把柄的事情。英月，是，这是娘娘赏给你的。谢娘娘。另外，本宫今日在御花园看到贤妃。对百妃和邵春华，好像非常不满的样子。邵春华也曾经对本宫有不敬之处。七巧，你可有办法让本宫泄泄心头之恨？娘娘放心，七巧一定尽力而为。嗯，退下吧。是，娘娘。有什么事吗？太后娘娘守丧之期已过，贤妃娘娘命月宫未时到以霞殿奏乐。这次娘娘吩咐要何人奏曲吗？少长爷，你放心，娘娘她这一次不想看到你。就命红娥、香兰、秀儿过来吧。好的，我自会安排。娘娘吩咐，拿一份曲目过去。让他先行选曲，你等我，我这就去拿。
方怎么看你？算了，你是心性又如何？要在宫中生存，你若不欺负人，就会被人欺负。娘娘，午膳已经准备好了，我没胃口，一会儿再吃吧。娘娘近日心情郁结，不知道有什么心事，大可以说出来，让奴婢为你分忧啊。没什么，啊，没什么就好了。那娘娘不吃饭，趁热喝点汤吧。娘娘五脏六腑，脉象正常，该不是吃了不洁食物所致吧？我一没吐，二没泻，只是用完午膳以后，腹中有点疼痛，这不像是吃错东西的症状啊。哎，下官一时也摸不着头脑，还是先吃一些健脾胃的药吧，希望能有所改善。那好吧，本宫就再吃一次。要治不好的话，你就别来见本宫了，退下吧。是，娘娘。送一送。是。娘娘，有句话，奴婢不知当讲不当讲，你直说吧。娘娘每到中午都会觉得腹痛，其后便完全没事。奴婢曾在乡间听说，这可能是。可能是什么？受人诅咒！受人诅咒！方神医，你看这段曲谱，我加进了一些琵琶，他们正在练习。嗯，因为这两段曲谱有相似之处，所以在下一段呢。方上医，啊、哦，林四征，有人举报邵春华，在宫中进行不法之事。我要带他回去搜查一二，林司正，这中间是否有什么误会？是不是有误会，还得查明才知道。来人，把邵春华押走。是。是。你先随林司正走一趟，我马上找李相公看看究竟发生何事。带走。是。
下过。什么事弄得人仰马翻的，也不先行跟我汇报一下。属下本想先通知李尚恭，但贤妃娘娘怕一人听到消息先行毁掉证据，所以下令属下马上派人前来搜查。贤妃娘娘要搜什么？贤妃娘娘怕有人偷渡。林思政，你们快来看看。这些巫术诅咒之事，清太后明察，奴婢绝不敢做此大逆不道之事。你还敢狡辩，害得本宫连日腹痛，连吴太医都查不出病因，原来是你下的巫术。奴婢，好了好了，你坐下。哀家正在问话呢。太后恕罪，请太后还臣妾一个公道，严惩这个贱人。哀家自然会问个明白。你快坐下。少春华，你说你是冤枉的，那为什么人偶会在你的住处搜出啊？奴婢确实不知。不过奴婢平常不会紧闭门户，若有人进入，存心嫁祸也绝非难事。太后，容属下一言。说，春华进宫以来，待人谦厚善良，属下也确信他是无辜的，请太后别单凭一个人偶。就定春华有罪。太后，属下也愿做担保，春华必是受人陷害。李尚恭，方尚仪，有句话叫“知人知面不知心”，你们也别把话说得太死。贵妃娘娘，春华绝对是无辜的。贤妃，你有没有看过人偶上的生辰八字？可是你的，正是。宫中谁会知道你的生辰八字、啊？除了应天剑有记载以外，宫中只有春华知道。春华怎么会知道你的生辰八字呢？春华与臣妾本是同乡，又曾是好友，所以把生辰告诉了他。春华，确实如此吗？确有此事。方尚仪。春华在你们月宫局多年，你应该认识他的笔记吧？属下应可认出。拿去，给方尚仪看看是不是他的笔记。怎么样，方尚仪，是不是出自春华之手啊？回太后，是有几分相似。几分相似，太后，是不是邵春华的笔记？只有找来邵春华平日书写的字迹对比一下，也不至冤枉好人。有道理。来人，把邵春华平时整理的文书拿来，做一对照。是，太后。臣妾参见太后。百妃平身。难道你是来为春华说情的吗？回太后，春华与臣妾自幼在宫中一起长大，臣妾素知春华为人，她是绝对不会做出诅咒他人之事，更何况是贤妃。百妃，你跟春华是好姐妹，你当然帮着她说话了。贤妃，春华一向视你如姐妹，她是绝对不会加害于你的。即便是近日来，你对她有所误会。他都从来没有抱怨过你，请贤妃你千万不要误信谗言啊！从来没有抱怨过，那你怎么知道我跟他有过节？你们两个人是不是经常讨论其他嫔妃啊？太后，邵春华与贤妃地位悬殊，他无法向贤妃下手。但是，邵春华是不是怀疑令百妃小产的人是贤妃？所以做下此事，待百妃报复、啊。
贵妃娘娘，此话怎讲？百妃小产，跟我有什么关系啊？<笑>本宫只是做个假设，也不能说这不是一个理由。少掌掖掌管的月宫日志已经拿来，请太后比对。呈上。是。给方上医看看。手笔，贱婢，你还要这么解释？太后，奴婢真的是冤枉的。太后，此事就交由臣妾来查办吧。臣妾倒想看看，此事当中可有人同谋？贤妃被人诅咒，又是何原因？臣妾一定帮太后查个明白。也好，林思政。把邵春华带下去，关在思政牢房，等事情查明之后再做处理。是太后。来人，带走。是。林思政，你先把他押往思政牢房严加审问，如果他肯招认。那就。是参见娘娘，免礼。不知道发生了什么事，令娘娘如此紧张呢？那个邵春华真是不知死活，竟然在宫中做出诅咒主子之事，看来他一定是活得不耐烦了。诅咒何人呢、啊？是贤妃。听说他们两个人素有不和，但是用这样的方法报复，真是害人不成反害己。小小一个月宫，会诅咒贤妃，会不会另有完章啊？哦，王长公，为什么你会对此事如此感兴趣啊？啊，没有，奴才只是觉得可能会另有隐情啊。哼，邵春华他胆大包天，而且向来对本宫都不买账，本宫这次要叫他好看。绝对不会做出此等事，希望李上公能够想办法营救他。春华的为人我知道，但当今形势，周太后、万贵妃、贤妃都不想让他活命。我们就是有理，也无法说清楚啊。李上公，百妃娘娘驾到。参参见百妃娘娘。李上公方上仪不必多礼。本宫来此，是希望两位可以帮助春华洗脱罪名。回娘娘，春华除了是娘娘的好友外，我们也是她的同僚。只要力所能及，我们一定不会让她受委屈。不过那人偶上的字迹，的确是春华的笔记。哎，怎么会如此呢？李上公，方上仪，笔记一事也难以断定。春华就是下咒之人。娘娘的意思是，让本宫来给你示范一下
本宫的自己，不正与李相公的秉性近似？啊，是啊。这样说来，春华一定是被人所害，但我们也不便就这样出面揭发。李相公，待会儿我到狱中先探望春华，暗中向他告知，百妃娘娘看破此事。好让春华在贵妃审议时做自辩，我们到时候在场监听，这样万贵妃也不好强行加罪于他，这样也不失为一相救之法。邵春华，现在证据确凿，我劝你还是爽快招认，免受皮肉之苦。这事情不是我做的，你还敢狡辩？我看你是不见棺材不落泪，啊！来人，动刑！是。是林思正他是月宫，如伤及手指筋骨。将来记忆会有影响的。哼，他犯下此等大罪，日后还有命在弹琴吗？上刑。是月宫，守是记忆所在，你怎可对他动此大刑？方上医，司政处执行宫女律法，我一向一视同仁，从未区分何人该用何刑具。林司政，你我同袍多年，你就算我敛财也好。遗书卖熟也好，别太难为他了。好啊，既然方上仪这么说，那今天的审讯就到此为止。可明天是由贵妃娘娘亲自审问，我可做不得主。如果方上仪对他有怜惜之心，不如劝他早早认罪，免受皮肉之苦。我会跟他说说。好，那我先出去，你跟他好好谈。春华，如果是你，你就认了吧，我们会替你求情的。方上仪，春华真的是无辜的。你跟李尚公对我的好，我这辈子都会铭记在心。既然你这么坚持，我们也没什么办法
，你自己多加小心。是韩香写给我的，字条上的文字也没什么特别的含义，难道是？韩香，谢谢你贤妃被人诅咒一事，你查探到什么？回长宫，此事谁人指使，末将尚未查明。但发现贤妃宫中长一灵七巧，却经常在万贵妃宫中进出。七巧，七巧，看来这个灵七巧，他想吃两家茶里。万贵妃和周太后，都对少春怀有怨气。这个我知道，万妃、贤妃、太后，全都不会帮他。而且都还巴不得他。哎，这个丫头，这丫头这回惹了大麻烦了。邵春华，你对贤妃下诅咒一事。罪证确凿，你招还是不招？回娘娘，春华实属无辜，还请娘娘明察。无辜？那这个人偶，和人偶上有你写的生辰八字，你又作何解释？邵春华，你别再狡辩了。昨天你受的罪还不够吗？我这里可是有很多大刑，在等着伺候你的。林思政。你这样说来是想苦打成招，你也太小看贵妃娘娘的分辨能力了吧？回娘娘，李上公，属下只是提醒邵春华而已。李上公，面对刁横的犯人，有时用刑也是无可避免的，不然的话，各衙门又何须设置这么多刑具呢？但今日李上公与方上仪到此，是想看看本。如何去审理一个宫女吗？属下不敢，但邵春华始终是上宫局的人。属下和方尚仪一向知道，他怎么会胆大包天，犯下弥天大罪？好，那你们便静候一旁，听本宫审问。是。邵春华，本宫再问你一次，你招还是不招？回娘娘。那人偶不是春华所知，贤妃的生辰八字也非春华所写，那你是死活不认了是不是？好，来人，娘娘，奴婢知道自己难以辩白，故此不想再做纠缠。那你是想认了？好，来人，取纸笔墨给他，让他写下罪状。画押了案，娘娘，春华实在不知道如何写供词，麻烦您请林思政写一遍，奴婢照抄就是了
，这还不简单吗？娘娘，那就属下写一遍，他来抄一遍。马上写。是，娘娘。词已经写好受人陷害，请娘娘做主。即便你假冒我的笔记，那也不能说明贤妃的生辰八字也是这么仿制出来的。但是这也不失一个可能，娘娘，不能用字迹就咬定春华就是犯人。娘娘，宫中诅咒是一大忌，实该杀一儆百，以绝后患。既是必死大罪。就更应该慎重考虑行事，不要冤枉好人。好了，你们吵得本宫头昏脑胀。来人，把邵春华先压下去，日后再审。是。是王直求见，传。传王直。王直参见皇上，平身。谢皇上。突然求见，有何要事？请皇上见谅，今天我求见不是为了朝中之事，是为了个人要事。个人要事。春华这个贱婢机灵狡诈，只是再这么拖下去，也审不出个所以然来。既然太后和娘娘都认为此人罪有应得，那何不一块打慢？林思政，你处事的方法与本宫极为一致。谢娘娘赞赏。好，这件事就交给你去打点。娘娘放心。属下一定办得妥妥当当。嗯
西昌厂公汪直为朝廷立下不少汗马功劳，朕特赐宫中掌阅邵春华，与厂公汪直为对食，亲此。在那一天，设宴办喜事。哎，没事了，别害怕，啊。对了，林司长，我们可以走了吗？是，长公亲。你被皇上赐予我做对食一事很难接受，但是我也只能如此了，因为这是我唯一能救你的方法。你为什么要救我？还记得很多年前在高邮市集里面，有一个饥饿难忍的乞丐，他因为偷馒头被摊贩不停的追打，然后有个小姑娘拿出一文钱。央求那个摊贩放过这个乞丐，可是就是因为这一文钱，这个小姑娘被他婶婶打骂。我打死你！就是那天，我把你认出来了，所以才救了你。你放心，我向皇上要求你做对食，没有其他的意思，只是为了能够救你一命，为了报你一文钱之恩。可是，待皇上帮我们设宴之后，你只需要搬进我西厂府中住下，我会让人收拾一间房间给你。你放心，平时呢，你就照常。回月宫局做事就行了。到时候，等这件事情平淡了以后，我会向皇上要求把你的对食身份取消，这样你就可以放心了。最后我要说的是，我是一个太监，从进宫以来，男女之事早就已经被我抛到九霄云外去了，所以你不用担心。好了。夜深了，我要回去了。你也好好休息。一会儿我会派太医来看看你，希望能早点把你的伤治好。那，先走了。
娘娘，娘娘。臣妾参见皇上。平身。谢皇上。海妃啊，你来的正好。这是朕刚刚画好的山水图，你看一看，感觉如何？怨气甚重，恨意难消